നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മളോടൊപ്പം ശശാങ്കനായിരുന്നു ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ശരത്താണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ശരത്ത് ഒരു കലാകാരനാണ് മാത്രവുമല്ല ഒരു മികച്ച ഗായകൻ കൂടാണ് ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ ശരത്തിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം ശരത് നമസ്കാരം ശരത് പാട്ടൊക്കെ പാടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ശരത്തിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു കുറച്ച് പാട്ടുകളും കുറച്ച് സ്കിറ്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കൊരു ആദ്യ രാത്രി മറ്റ പാറ്റകളും പൂച്ചകളും ഇല്ലാത്ത ആ മനോഹര രാത്രി ഓക്കെ ഓക്കെ പ്ലീസ് ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ തുടക്കം തന്നെ നമുക്ക് ശരത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടോടുകൂടിയായിരുന്നു ഓക്കെ സന്തോഷം പ്ലീസ് സ്നേഹത്തുമ്പി ഞാനില്ലേ കൂടെ കരയാതെന്നാരോമൽ തുമ്പി ീല്ലെങ്കിൽ ഞാനുണ്ട് പൂവേ വാത്സല്യത്തിൻ ചോറും പൂവേ ഏതോ ജന്മത്തിൻ കടങ്ങൾ തീർക്കാനായി നീ വന്നോ ഇന്നാത്മാവിൽ തുടുമ്പു ആശ്വാസം നീ മാത്രം സ്നേഹത്തുമ്പി ഞാനില്ലേ കൂടെ കരയാതെന്നാരോമൽ തുമ്പി നല്ല ശബ്ദം നമസ്കാരം സാറേ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് കാരണം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്രസീവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സാറേ നന്നായിട്ട് പാടി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാന് അമ്മ പാട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഈ ഓരോരോ പാട്ടുകൾ അമ്മയുടെ പാട്ടുകളും രാഗങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ട് ഞങ്ങൾ വളരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് പറഞ്ഞു കാരണം എല്ലാവരും പാടും അച്ഛൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും ഡാൻസ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സംഗീത കുടുംബം ആണ് ആ സാറേ സോ നമ്മൾ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് കയറുകയാണ് സവാരി ഗിരിഗിരി ശരത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മീനത്തിൽ താലികെട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിൽ ദിലീപിന്റെ കഥാപാത്രം ഏഴാം ക്ലാസ് എത്തുന്നത് വരെ അച്ഛന് എത്ര തവണ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് എ മൂന്ന് ഡി നാല് സി അഞ്ച് എന്തൊരു കൈയടി ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ശശാങ്കൻ ഈ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറി ഫാൻസി ഡ്രസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് വേടന്റെ കഥാപാത്രം ചെയ്തു അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് സാർ എന്താ കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തില് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതും ആദ്യത്തെ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നതും അതിനാണ് അതാണ് അത് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങ് വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു മത്സരത്തിനങ്ങ് പേര് കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും മത്സരങ്ങൾക്ക് ചേട്ടനൊക്കെ പാട്ടിനൊക്കെ പ്രൈസ് മേടിക്കുമ്പോൾ അന്നും മിമിക്രി കുറയില്ലായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ്സിന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് ആ സമയം അങ്ങ് മറന്നുപോയി ആ കാര്യം അങ്ങ് വിട്ടുപോയി സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനോട് അച്ഛ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേഷം പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ ലോകത്തിന് ഇനി ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമും എടുത്തെടുക്കാനും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചരട് ചടം മേടിച്ചിട്ട് ചുറ്റും ഒക്കെ പക്ഷെ അതില് ഒരു സാധനം പറഞ്ഞാൽ അമ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് സീൻ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിലെ കൂടെ പൊത്ത് കയറി നമ്മൾ ഇരിക്കുമല്ലോ എന്നിട്ട് പപ്പടമൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് ഫാദർ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് അവിടെ അമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു വേടനായിട്ട് ഒരു കിളിയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ആയിട്ട് നീ പോയി വീണാ മതി എന്ന് പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഫാദറിനൊരു ടെൻഷൻ ഇതേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല പിന്നെ അടുത്ത് എങ്ങനെ വീഴണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ഇങ്ങനെ വീണാ ഇത് കയറും ഇങ്ങനെ വീണാൽ ഇങ്ങനെ കയറും പക്ഷെ അന്നേ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡ് കൊണ്ട് വീട് അതിന് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് കിട്
അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മുഹൂർത്തവും അല്ലെങ്കിൽ അത് അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മാനം സമ്മാനം അതൊന്ന് ഓർക്കണം അതൊന്ന് സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും എട്ട പേരും എല്ലാം വേണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വളരെ താമസിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ടും ഏഹ് അന്ന് ഇച്ചിരി താമസിച്ച് വരുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഞ്ചുവാലിറ്റി ഇല്ല പഞ്ചുവാലിറ്റി അടിച്ച് ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പൊ അപ്പുപ്പൻ താടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു സാറ് വിളിച്ചു പിള്ളേരല്ലേ വിളിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ വിളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പുപ്പൻ താടി എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അതായത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ സ്ലോലി എത്തി അങ്ങനെ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു അപ്പുപ്പൻ താടി അങ്ങനെ പറയാ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പൂച്ചയും ഇതിനെയൊക്കെ പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചരിത്തിനും പേടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിലുണ്ട് ഓ അത് ശരി ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഫാമിലി പരമായിട്ട് താറ്റിക്കാതെ രണ്ടു പേരെങ്കിലും അല്ല ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും പേടിയില്ലാത്ത രണ്ടു പേരുണ്ടെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഞാൻ ഒരുത്തനോ നാറി പേടിയല്ലേ എല്ലാ അച്ഛനും പേടിയാ അച്ഛനും കുഴപ്പമില്ല അച്ഛനും അമ്മയും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ വൈഫിന് കുഴപ്പമില്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുടുംബം ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പേടി അത് എന്തോ ഒരു എന്തോ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷമം പോലെ പെട്ടെന്നൊരു അത് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളതുള്ള രീതിയിൽ വെച്ച് കാശിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് വന്ന് നാല് നില വിളിച്ച് ഫാമിലി പരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണെന്ന് ചേട്ടൻ തീർത്ത് കൽപ്പിച്ചു സോ ഏ മൂന്നാണ് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭം തൊട്ടുണർത്തും നിലാക്കുളിർ ഒന്നു ചേരും നേരമായി പനി നീരിൽ തണഞ്ഞ രാത്രിയെ സൂപ്പർ സോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് കൊല വല്ലോ ഉണ്ടോ ആ ഏണിപ്പടി എത്രണോ ഉണ്ട് പരിസരം മൊത്തം ചോദ്യം ഈ ഗാനത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എ അഴകപ്പൻ ബി സഞ്ജീവ് ശങ്കർ സി വേണു സഞ്ജീവ് ശങ്കർ സർ ബി സഞ്ജീവ് ശങ്കർ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും ശരത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടുകൂടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും പാട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഓക്കെ സാർ സാറിന്റെ പാട്ട് തന്നെ പാടാം കള്ളിപ്പൂങ്കുയിലെ കന്നിത്തേൻ മൊഴി കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുമോ കാവതി കാക്കതൻ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിട്ടൊരു കാനനം നീളനി പാറി പറന്നൊരു കള്ളം പറഞ്ഞതന്തി കള്ളിപ്പൂങ്കുയിലെ കന്നിത്തേ മൊഴി കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുമോ ആഹാ അത് നന്നായിട്ട് പാട്ടറിയാവുന്ന ഒരാളിനെ ആ ഒരു പോർഷൻ എടുക്കാൻ കാനനം നീളനി പാറി പറന്നൊരു കള്ളം പറഞ്ഞതെന്തേ അത് നന്നായിട്ട് ഇത്തിരി ജ്ഞാനസ്ഥനാണെങ്കിലേ പറ്റൂ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് സാറേ എനിക്ക് സാറിൻ്റെ പാട്ട് പാടുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ഞാൻ പാടുന്നുണ്ട് സാറിൻ്റെ മണ്ണറശാലയിൽ ഒരു ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം എനിക്കാതിശേഷം സാർ പാടി പാട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ഥിരം എല്ലാ ഭക്തിയാന മേളയ്ക്കും ഭക്തിയാന മേളയ്ക്കും പാടുന്നു അമ്പലത്തിലേക്ക് സാറിന്റെ ഈ പാട്ട് ഞാൻ മണ്ണാർശാലയിലെ പാട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പാടിയിരിക്കും സ്ഥിരം വേദികൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നരുത് ഈ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു ഇത് അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു തടസ്സം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പാടുമ്പോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അത് എന്തോ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു ശക്തിയാണ് സാറേ പിന്നെ സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമോ ഒരു ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം ഒട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭാഗവതം വായിക്കും സംസ്കൃതം പദങ്ങൾ വായിക്കും കുട്ടിക്കാലത്തെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭാഗവതം വായിക്കും ഭാഗവതം വായിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വായിച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ വായിച്ച് സംസ്കൃതങ്ങൾ ഓരോ രാഗങ്ങളിൽ രാഗങ്ങളിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന് വായിച്ചു അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ശകലം അത്യാവശ്യമാണത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പറയും എല്ലാത്തിനും ഒരു കൺട്രോളിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പം 
അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഈ തടസ്സം വരികയും പിന്നെ പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം അല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് ഞാനാ പാടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഗാ ഷോയ്ക്ക് വലിയ ഷോയ്ക്ക് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടാണ് പാടിക്കുന്നത് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ശശാങ്കന്റെ മുഖത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ ചേട്ടൻ പാടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട പാട്ട് പാടാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് ചിലപ്പോൾ സംസാരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷെ പാട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംസാരത്തിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ട്രൂപ്പിന്റെ ടൈറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അപ്പൊ അതിലൊരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനവിടെ നമ്മുടെ കരുനാപ്പള്ളി വലിയൊരു സ്റ്റുഡിയോയില് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ മാസ്റ്ററും നല്ല എഞ്ചിനീയർ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ മ്യൂസിക് ചെയ്ത ആള് അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കണം ശ്രീരാഗില് ശ്രീരാഗില് അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എല്ലാം ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഈ പാട്ട് പാടാൻ ആളുണ്ടോ സാർ ഞാൻ പറയും ആ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ തുടങ്ങിയോണ്ടോ എന്റെ ബ്രദർ ഉണ്ട് പാടും അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു ആ ഇവര് അപ്പൊ വലിയ സംസാരമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആ ഭവിതോടം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും കയറി അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആരും ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നേരെ ക്യാബിനകത്തോട്ട് കയറി അവിടെ കയറി ലിറിക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ലിറിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തു നല്ല അവിടെ നിന്ന് ഡി ടി പി എടുത്തൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം സ്റ്റുഡിയോ ഇവരെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ് സ്റ്റുഡിയോ മാസ്റ്റർ എല്ലാവരും വെച്ചിട്ട് ചരത്ത് ഓക്കെ ആണോ ചേട്ടാട റെഡിയാടോ പുള്ളി അന്നൊക്കെ തുടക്കം കയറുമല്ലേ എല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പോ പറ്റുമോ ഇത് കൂടി അപ്പഴേ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ ചേട്ടനല്ലേ അവരെ എന്തിനും കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും എന്റെ കാശിന് നീ ചേട്ടനെ സംസാരിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത ഒരാള് നീ പാടാൻ കൊണ്ടത് നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ട്രൂപ്പ് എത്തിക്കൂട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചുടിയ മാസം മെനക്കേടാക്കിയല്ലോ അന്നേരം എനിക്ക് വളരെ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളു കൊണ്ട് ഞാൻ അന്നേരം കരയണ ഒരു നിമിഷമാണ് കാരണം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മളെ സഹോദരൻ പക്ഷെ ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഇത് ബാധിക്കത്തില്ല അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ട്രാക്ക് ഇട്ടു ചേട്ടൻ തകർത്ത് പാടി ശരി അപ്പൊ അത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുന്നതിന് ഉപരി വളരെ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയണ ഒരവസരം കൊടുത്തതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഴിവ് കൊടുത്ത ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണ ഒരു അവസരം തുടക്കമല്ലേ ആ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്തെ പാടാറുണ്ട് സാറേ കുട്ടിക്കാലത്തെ പാടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എനിക്ക് വിഷലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ ചോദിക്കും എന്താണ് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നീ എന്റെ പ്രൊഫഷനല്ലേ ഞാൻ എഴുതുക എന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു പാട്ട് പാടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹവും സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അബദ്ധങ്ങൾ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയാണല്ലോ നിന്റെ ജീവിതം പക്ഷേ ആ ഘോഷയാത്രയുടെ മുന്നിൽ കുടിയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നീയൊക്കെ ആണല്ലോ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിഷമം പ്രസ്തുത സംഭാഷണം ഈ സിനിമയിൽ ആര് ആരോടാണ് പറയുന്നത് എ തിലകൻ ദിലീപിനോട് ബി ജഗതി ദിലീപിനോട് സി ദിലീപ് ഭാര്യയോട് ജഗതി ചേട്ടൻ ദിലീപിനോട് ബി ജഗതി ദിലീപിനോട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അപ്പൊ രവീന്ദ്രൻ മാഷ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ സിനിമയിൽ പാടുന്ന മാഷർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വെള്ളിക്കൊലിസോടെ കളിയാടും മാഷയുടെ ഒരു പാട്ട് ഒരു അനുസ്മരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പത്ത് വെളുപ്പീന് മുറ്റത്ത് നിക്കണ കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് കാതുകുത്ത് എന്റെ കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് കാതുകുത്ത് പത്ത് വെളുപ്പീന് മുറ്റത്ത് നിക്കണ കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് കാതുകുത്ത് എന്റെ കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് കാതുകുത്ത് വിൽവാദ്രിനാഥൻ പള്ളിയുണരുമ്പോൾ പഞ്ചമിച്ചന്ദ്രന് പാലൂട്ട് വിൽവാദ്രിനാഥൻ പള്ളിയുണരുമ്പോൾ പഞ്ചമിച
വള്ളുവനാട്ടിലെ സുന്ദരി പെണ്ണിന് കല്ലടിക്കോട്ടിന്ന് കല്യാണം പത്ത് വെളുപ്പിന് മുറ്റത്ത് നിൽക്കണ കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് കാതുകുത്ത് എന്റെ കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് കാതുകുത്ത് സൂപ്പർ ഞാനൊരു സംഗതി പ്രതീക്ഷിച്ചു എത്ര കസ്തൂരി അതുണ്ട് ഉണ്ടോ ഒന്ന് പാടാം മാനത്ത് രാത്രിയിൽ പുല്ലിപ്പുലിക്കളി മായന്നൂർക്കാവിൽ പാവക്കൂത്ത് പെണ്ണിനു രാത്രിയിൽ പൂത്തിരുവാതിര ചെക്കൻ്റെ മോര് ചെന്താമര പത്ത് വെളുപ്പിന് മുറ്റത്ത് നിൽക്കണ കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് കാതുകുത്ത് എന്റെ കസ്തൂരി മുല്ലയ്ക്ക് കാതുകുത്ത് സോ ബി ജഗതി ദിലീപിനോട് ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് വെരി ഗുഡ് വെരി സോ സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഒരു മഞ്ഞ കൂടാരം താരഹാരങ്ങ തോരണം ചാത്തു നിന്റെ കൊട്ടാരമാൽപ്പകാലകം തീർത്തു നിന്റെ കണ്ടീലി ചോദ്യം ഈ ഗാനത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകനാരാണ് എ ജോൺസൺ ബി രവീന്ദ്രൻ സി ഓസബച്ചൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു കിടക്കട്ടെ മാറിപ്പോറുണ്ടല്ലേ മാറിപ്പോറുണ്ടല്ലോ മാറിപ്പോറോ മാറിപ്പോവാനല്ലേ ബാറില് പോവാറുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ ജോലി ഇല്ലല്ലോ ഏ അവിടെ ജോലി ഇല്ലല്ലോ ജോലിയുള്ളവരാണോ എല്ലാരും മാറി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക കാരണം ജോലിയുള്ളവരാണ് അല്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് മാറി പോകാറുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകാറുണ്ടോ സ്കൂളിൽ പോകാറുണ്ടോ അല്ല അല്ല അത് ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകാറുണ്ടോ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകാറില്ല പിന്നെ കേരളത്തിൽ പോകാൻ പേടിയാ മാറി പോകാൻ പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ എങ്ങാണ്ട് മാറി പോയിട്ട് അമ്മര് കഴുത്തിന് പിടിച്ച് കുത്തി ദൂരെ കളഞ്ഞെന്നോ അടിച്ചു കോൺ തിരിഞ്ഞ് കിഞ്ചിയായിട്ട് കിടന്നോ അയ്യോ അത് അത് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് മാറി പോകാറുണ്ടോ ആ ശരി അത് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഷോയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് കറക്കും അവിടെ സ്പോൺസേ എഴുത്തുകൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ടീം എല്ലാം കൂടെ വരും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടെമ്പോ വാനിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അപ്പോൾ അവിടുത്തെയൊക്കെ പർച്ചേസ് നടത്തി എല്ലാം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു ഡാൻസ് ബാർ അവിടെ കൊണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് നടത്തി എല്ലാവർക്കും അവിടെ കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കയറാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കയറുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്നെ മാത്രമോ കയറ്റിയില്ല എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരാൾ തോക്കൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ എന്താ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിൽ ഒരു ടാഗ് കെട്ടി മാറ്റി നടത്തപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് കരയേണ്ടി വന്നു അതെ അമേരിക്കയിലും വീണു അങ്ങനെ രണ്ടു തുള്ളി അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇത് സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ രാജമാണിക്യ ഒരു ചോദ്യം പത്ത് സെക്കൻഡ് നോ ഓപ്ഷൻസ് മീനത്തിൽ താലികെട്ട് എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാണ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ രാജശങ്കരാണി രാജൻ ശങ്കരാടി 
രാജനാണോ സാജനാണോ എനിക്ക് രാജനാണോ സാജനാണോ രാജനാണെന്ന് തോന്നുന്നു രാജനാണെന്നാണ് വിശ്വാസം രാജൻ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാനൊരു പൂച്ച തരാം പേടിച്ചോ എന്റെ വേണ്ട ആളെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ശശാങ്കന് ഞാനൊരു പൂച്ച തരാൻ പോകും പൂച്ചപ്പട്ടം ശശാങ്കനും ശരത്തും ഒരു പൂച്ചയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ശരി ഉത്തരമാണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഒരു പൂച്ച എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് മാറി സോ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പൂച്ച ഗുഡ് പാട്ടുകൾ പടത്തിന് വന്നിട്ടില്ല പേരും അവർ എനിക്ക് തന്നിട്ടുമില്ല കുറെ കുറെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണ ചെലത്തിനെ പോകും പാടും വെറും അഭിനിക്കാൻ കുളിച്ച് അതിനെ പോകും കുറെ പോണതാണ് അതാണ് ഇത്ര സൗന്ദര്യം നഞ്ചിയമ്മ എത്ര ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ട് കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തിയായി Ha ha ha!